Velkommen til nem programmeringskursus i Word for begyndere og let øvede. Dette er video nummer 7, hvor vi skal kigge på afsnit og markeringer. Vi skal se på afsnit og linjeskift, og vi skal se på, hvordan man nemt markerer forskellige områder i sin tekst, og hvordan man sletter overflødige elementer. Når vi skal lave afsnit og linjeskift, så er det primært det her øh, Enter-tegn, vi skal bruge. Og der er nogle forskellige måder. Når vi laver et nyt afsnit, så trykker vi bare Enter. Når vi laver et manuelt linjeskift, så vi ikke får nyt afsnit, så øh, trykker vi Shift Enter. Og hvis vi skal om på en helt ny side, så kan vi sige Ctrl Enter. Så hvis vi kigger på et afsnit her, jeg har sat lidt øh, mumlet tekst ind, som ikke rigtig giver nogen mening her, men det er fint nok, når vi bare lige skal se, hvordan det fungerer. Hvis nu jeg klikker stiller mig herude, og klikker Enter, så kan I se, så får vi et nyt afsnit. Hvis nu jeg bare vil have, at øh, det her det stadigvæk skal være samme afsnit, men at jeg vil øh, lige have, have skiftet linjen, så holder jeg Shift nede, og trykker Enter. Så kan I se, at vi er stadigvæk i det samme afsnit her. Hvis nu jeg vil lave et øh, sideskift, det vil sige, at jeg skifter her, så holder jeg kontrol ned og trykker Enter, og så ryger jeg ned på næste side. En måde, man lige kan få vist, hvor man egentlig har gjort de her ting øh, henne, hvor man har sat de her afsnit, det er under fanen hjem. Hvor der er det her lille tegn her. Og øh, som I kan se, hvis vi holder musen henover, vis afsnit, mærker og andre skjulte formateringssymboler. Så hvis jeg lige klikker på den, så kan man se her, hvornår der er lavet nyt afsnit. Og der er en markering på linjeskift og en markering på sideskift. Så det er altså sådan en praktisk måde. Og det er også meget godt at vide, hvis man pludselig har fået de her tegn frem, at man så bare kan klikke herop for at få dem væk igen. Det næste det er markering. Og nu kan vi prøve på de her afsnit, vi har lavet her. Hvis man, øh, man kan altid bare øh, klikke, holde venstre mus ned, og så øh, køre musen hen over det, man vil markere. Så får man markeret et stykke. Men man kan også øh, dobbeltklikke. Og så får man markeret et ord, hvis man klikker tre gange i træk. 1, 2, 3. Sådan, så får man markeret hele afsnittet. Og for lige at vise, at det her det var et linjeskift, øh, så klikker vi lige tre gange her. Og så kan I se, at det er stadigvæk samme afsnit, øh, fordi vi bare lavede et linjeskift her. Hvis man vil have markeret en sætning, så kan man... I stille sig i en sætning her, og så øh, holde kontrol nede, og klik en enkelt gang i sætningen her. Så får man markeret en sætning fra punktum til punktum. Man kan også øh, nøjes med at markere nogle ord. Hvis jeg nu har markeret det her ord, og jeg vil også have markeret her, så kan jeg holde kontrol nede, og så dobbeltklik på det her ord også. Og det her for eksempel. Så hvis man bare holder kontrol nede, så kan man gøre noget ved de her tre ord, for eksempel lave dem med fed skrift. En anden måde, man kan markere på, det er ved at køre musen herud i venstre øh, marken, og så kan man klikke en enkelt gang for at få markeret den linje. Man kan bruge musen til simpelthen at køre op af her, hvis man lige holder den nede imens, og så trækker hen over, så får man markeret der. Man kan også dobbeltklikke for at få markeret afsnittet eller man kan markere, klikke tre gange for at få markeret hele dokumentet så lige for at opsummere markering hvis man vil markere et ord, klik på ordet markere et afsnit, klik tre gange i afsnittet markere en sætning, kontrol og klik i sætningen og desuden så kan man selvfølgelig lave alle markeringer ved bare at klikke og trække hen over det ønskede. Hvis man vil øh, slette noget, så kan man bruge øh, backs Backspace eller Delete. Backspace det er den øh, pil, der ligesom peger tilbage. Og hvis jeg bare stiller mig her og så bruger Backspace, 
Så sletter den et bogstav ad gangen. Jeg kan holde kontrol nede, og så sletter den et helt år ad gangen. Delete sletter den anden vej, altså det, der kommer efter markøren. Så hvis jeg prøver at slette med delete her, så kan I se, så tager den også et bogstav ad gangen. Igen kan jeg tage holde kontrol nede, så tager den et ord ad gangen. Ellers er det noget af det nemmeste nok at markere sit afsnit, hvis man har et helt afsnit slettet. 1, 2, 3, sådan. Og så simpelthen sige delete. Jeg siger lige kontrol Z for at få det tilbage igen. Man kan også bare markere et afsnit, og så hvis man begynder at skrive, så sletter den automatisk det afsnit. Hvis man nu havde et billede, hvis man nu vil slette det her billede, jamen så er det egentlig bare at markere det, og så igen kan man bruge både backspace eller delete for at slette det igen. Hvis vi har en tabel, kan vi lige indsætte en tabel først. Nu har jeg bare indsat sådan en her. Og så finder jeg måske ud af, at der er for mange kolonner eller for, langt, for mange rækker. Så skal man så bruge det her tabelværktøj. Og under layout kan man så finde den her slet. Der kan man både slette hele tabellen, man kan slette en enkelt række, så det er den række, hvor markøren står i. Prøv lige en gang der. Eller man kan slette en øh, kolonne. Det kan være lidt svært at slette celler, fordi nu øh, hvis jeg sletter den celle, jeg står i, så bliver det et problem for de andre celler i den kolonne, kan man sige. Men der kan man altså, så se om man vil slette hele rækken, eller hele spalten, eller man vil øh, rykke de her celler til venstre. Lad os lige prøve at gøre det, så kan I se, så mangler der øh, en celle herude. Så det er altså en måde at slette på, når det drejer sig om billeder og om tabeller. Det var alt for denne gang. I næste video skal vi se nærmere på skrifttyper og skriftstørrelser, hvordan vi kan formatere teksten, så den bliver fed, kursiv eller understreget, gennemstreget, hvis der noget skal streges over, hvordan vi kan hæve og sænke skriften, og hvordan vi kan bruge overstrengningstussen og skifte tekstfarver. Så vi ses i næste video.